എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റിയും ട്രഡീഷണലുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ആക്റ്റീവ് ആക്കി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ രണ്ടര കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട് അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാ ചെറുകത് ചേർത്തൊന്ന് തിരുമിയെടുക്കാം മിനിമം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇത് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കണം അവലോസ് പൊടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അരിപ്പൊടി ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് ചെറിയ ഒരു മണം വരാൻ തുടങ്ങും ആ സമയത്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാം ആറല്ലി വെളുത്തുള്ളി മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു സ്പൂൺ ജീരകം കുറച്ച് തേങ്ങ ചെറുക്കിയത് ഇവയെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ചെറിയ അളവ് അരയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജീരകം ശരിക്കും അരഞ്ഞു കിട്ടില്ല ഇത് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നോളും ഇതുപോലെ അരിപ്പൊടി കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് കൃത്യ അളവില്ല കുറച്ച് കൂടുതൽ വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ വെള്ളത്തിന് പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ട് അരിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് ചൂടായി ഒരു നല്ല മണമൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുഴയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ സമയമായപ്പോഴേക്ക് വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടിത്തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ പുറകുവശം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റുന്ന ചൂടാവുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ആദ്യം കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗമായിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് കുഴയ്ക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് കുഴയ്ക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം കറക്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും രണ്ടര കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് ഏകദേശം മൂന്നര കപ്പിൽ താഴെ വെള്ളം ആവശ്യമുള്ളൂ അരിപ്പൊടിയുടെ ഒരു വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിനും വ്യത്യാസം വരും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടര കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള പിടി കിട്ടും നാല് പേരാണ് ഒരു വീട്ടിലെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ബോളുകളാക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു നെല്ലിക്കയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള ബോളാക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിടി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബത്തിലെല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രസം ബാക്കിയുള്ള ബോളെല്ലാം കൂടി എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളും കൂടിയാണ് ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഒരാൾ തന്നെ ഇത്രയും ബോള് തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഇവിടെ ബോളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാം പിടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുഴിയുള്ള പാത്രം എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പാത്രത്തിലേക്ക് നേരത്തെ അരിപ്പൊടി കുഴയ്ക്കാനെടുത്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് കുറച്ച് ജീരകമുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലി വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോളുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ തേങ്ങാപ്പാൽ രണ്ട് തരത്തിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാം പാലിൻ്റെ പകുതി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം നന
ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്പീഡിലൊന്നും ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് ഇതുപോലെ കുറുകി വരുമ്പോൾ രണ്ടാം പാലിൻ്റെ ബാക്കിയും ഉപ്പ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിടി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നാം പാലും കൂടെ ചേർത്ത് തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് ഉടനെ തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിനി അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പിടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാനും മറക്കണ്ട ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ബെല്ലൈക്കണം ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കണം പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാ